మనం సాంబార్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం అయితే ఇందులో సాంబార్కి కావాల్సిన కొంచెం నూనె వేసుకొని ఇందులో కొంచెం ఆవాలు కొంచెం మెంతులు కొంచెం జీలకర్ర వీటితో పాటు గుండు మిరపకాయలు మీరు ఇందులో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఏది వేసినా కరివేపాకు పడితేనే కదా అసలైన సిసలైన రుచి ఈ కరివేపాకుని కూడా ఇందులో వేసి దీంట్లో ఉల్లిపాయలు మనం చిట్టి ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటాం ఉల్లిపాయలు కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకుంటాం సో మరి ఈరోజు మనం ములక్కాడ రాడిషు వంకాయ ఇవన్నీ కలిపి చేసుకుంటున్నాం కానీ మీరు ఎన్ని కూరగాయలు వేసి చేసిన ఆఖరికి మన సాంబార్ మసాలా కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఉల్లిపాయలు ఇందులో వేగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇందులో ఆ కూరగాయ ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం పసుపు మనం పసుపు పప్పులో కూడా వేసి ఉడికించుకుంటాం దీనికి కావాల్సిన కందిపప్పుని సాఫ్ట్గా ఉడికిచ్చేసుకున్నాను కొంతమంది ఆ రుచి ఇంకా బాగుంటుందని కొంచెం శనగపప్పు కూడా అందులో కలుపుకుంటూ ఉంటారు మీకు కావాలంటే మీరు కూడా కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఈ కూరగాయలు ఇవన్నీ ఎందులో ఉడకాలి చింతపండు పులుసు టమాటా సో సాంబార్లో కొంతమంది కేవలం చింతపండు వేస్ట్ చేసుకుంటారు కొంతమంది టమాటాలు కొంచెం ఎక్కువగా వేస్ట్ చేసుకుంటారు నేను రెండు కొంచెం కొంచెం వేస్తాను అంటే నేను చేసే సాంబార్కి నాకు ఇంత చింతపండు పులుసు సరిపోతుంది అలాగే ఇందులో టమాటాలు ఇందులో మనకు కావలసినన్ని నీళ్లు పోసి మనం దీన్ని ఉడికించుకుందాం చక్కగా ఈ కూరగాయ ముక్కలన్నీ చక్కగా ఉడుకుతాయి అందులో మనం కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకొని దీన్ని స్లోగా కుక్ అవ్వనిద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మన కూరగాయలు రాడిష్ మన వంకాయ అలాగే మన ములక్కాడ ఇలా కూరగాయలు ఎన్ని రకాలుగా వేసుకోవచ్చు సో ఈ సాంబారు ఒకరోజు మన ములక్కాడ వేసి సాంబార్ ఒకరోజు చక్కగా బెండకాయ వేసి సాంబార్ బెండకాయ సాంబార్ మరి తినేవాళ్ళకి తెలుసు ఆ బెండకాయ వేసిన తర్వాత దాంట్లో లైట్ కొంచెం అంత జిగురులా వచ్చి సాంబార్ రుచి మరింత పెరిగిపోతుంది ఆ వంకాయ బెండకాయ కలిపితే దాని కాంబినేషన్ ఇంకా అదిరిపోతుంది అలా ఈ కాంబినేషన్లలో రకరకాలుగా చేసి చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన కూరగాయల్లోని మంచి సువాసన మీకు సాంబార్లోనే నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే రాడిష్లో చేసే సాంబార్ ఎంత వేరుగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా చాలామంది మిక్స్ వెజిటేబుల్ సాంబార్ చేసుకుంటారు నాకు అది కూడా ఇష్టం ఇవన్నీ ఉడుకుతున్నాయి ఇందులో మన సాంబార్ మసాలా వేసుకుందాం సాంబార్లో రుచి మంచిగా బయటికి రావడం కోసం కొంచెం అంత బెల్లం అయితే ఈ బెల్లం దీంట్లో ఒక మంచి సువాసన టేస్ట్ బయటికి బాగా తీసుకొస్తుంది అంతేకాకుండా సాంబార్ రుచిని బాగా పెంచేస్తుంది నాకు సాంబార్లో వాటిలో పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఇష్టం కానీ ముందుగా వేసేస్తే సాఫ్ట్గా అయిపోవడం కంటే ఈ టైంలో వేసుకుంటే ఆ మిరపకాయలు ఏరుకొని తింటూ ఉంటారు చాలామంది మిరపకాయలు కరివేపాకు తీసి పక్కన పెడుతుంటే అవి చాలా ఆరోగ్యానికి మంచిదని నేను తినేస్తూ ఉంటాను ఈ సాంబార్ పొడి ఇందులో వేసేస్తున్నాం గంట కొట్టి వేసుకుంటే సూపర్ చూడండి సాంబార్ పొడి వెయ్యగానే సువాసన ఏంటి పక్కింటోళ్ళకు కూడా తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ సాంబార్ మసాలా మనం తయారు చేసిన దాంట్లో అంత అద్భుతమైన సువాసన ఉంటుంది ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాలు చక్కగా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఉడకపెట్టిన పుప్పు కూడా వేసి మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ తీసుకొచ్చి చివరిలో కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసి అట్టి పెట్టేసుకుంటే వేడి వేడి అన్నం పైన వేడి వేడి సాంబార్ పోసుకొని తింటే ఇంకేం కావాలి కూరగాయలు అన్నీ ఉడికిపోయాయి ఇందులో మంచి సువాసన కూడా వస్తుంది మనకి కావాల్సిన పప్పు వేసుకుందాం నాకు సాంబార్ కొంచెం చిక్కగానే ఇష్టం మన సాంబార్ పొడిలో బియ్యం వేయడం వల్ల ఆ పప్పు అంతా చక్కగా కలిసిపోతుంది అంతేకాకుండా ఎర్రగా చక్కగా ఈ వచ్చే ఈ సాంబార్ చూస్తుంటేనే కళ్ళకి విందులా ఉంది సో ఇది కొంచెం చిక్కటి సాంబార్ పలసటి సాంబార్ కూడా మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు పలసటి సాంబార్ చేసుకుంటాం అది రసంలా కాదు సాంబార్లా కాకుండా చేసుకునేది ముఖ్యంగా మనకి వేపుళ్ళు తినేటప్పుడు మనకి మటన్ తోటి ఫ్రైలు లేకపోతే చికెన్ వేపుళ్ళు ఇలా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ సాంబార్ కూడా కావాలి దాంతోపాటు అనుకునేవాళ్ళు అంచుకి ఈ మాంసం అవి తినేటప్పుడు లేకపోతే బంగాళదుంప వేపుళ్ళు అయినా తినేటప్పుడు కొంచెం పలసగా చేసుకుంటాం ఇలాంటి చిక్కగా చేసుకున్నప్పుడు సాంబార్ ఇంకేమొద్దు ఇదే కూరగాయలతోటి మంచిగా పక్కన అప్పడాలు వడియాలు ఆ మజ్జిగ మిరపకాయలు అసలు ఆ పేర్లు చెప్తుంటేనే నోట్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన విధంగా ఇది చిక్కగా అయిపోయింది ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఆ తగినంత ఉప్పు అంతా పడిన తర్వాత లాస్ట్ కొత్తిమీర వేసానంటే కుకింగ్ అయిపోయినట్టే ఇందులో కొత్తిమీర వేసాను దీన్ని ఒక్కసారి కలిపేసి స్టవ్ కట్టేస్తాను చేసిన తర్వాత ఇలా మూత పెట్టి ఒక్క రెండు మూడు నిమిషాలు ఆగి వడ్డించుకుందాం ఎంత అద్భుతంగా ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఉంది తెలుసు ఇక్కడ సాంబార్లో ఫస్ట్ నన్ను ఫస్ట్ వేసుకో నన్ను ఫస్ట్ వేసుకో అని రాడిష్ చూడండి నన్ను వేసుకో నన్ను వేసుకో అని ములక్కాడేమో నేను కొనలో ఉన్నా అని వంకాయ ఏమో అసలైన రుచి అంటే నేను అని మనకి కూరగాయలు అంటేండి అన్నీ వచ్చేలా వేసుకుందాం ఈ సాంబార్ ములక్కాడ వంకాయలు అన్నీ 
ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో చూడండి మంచి సాంబార్ పొడి ఉన్నప్పుడు మన సాంబార్ ఇంత చక్కగా ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుంది సాంబార్ బుసలు కొడుతూ బుసలు కొడుతూ ఎంత అందంగా ఉంది సాంబార్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం నూనె వేసి ఆవాలు మెంతులు జీలకర్ర అలాగే గుండు మిరపకాయలు కూడా వేసి కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు అలాగే దాంట్లో మీకు నచ్చిన కూరగాయలు వేసి పసుపు వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత మన చింతపండు పులుసు టమాటా ముక్కలు అలాగే కొంచెం నీళ్లు కూడా వేసి తగినంత ఉప్పు వేసి చక్కగా ఉడకనివ్వాలి దాంట్లో కొంచెం బెల్లం కూడా వేసి మంచి సువాసనతో కలిగి ఈ సాంబార్ పొడిని కూరగాయలతో పాటు ఉడుకుతున్న సాంబార్ లో వేసి మరి కొంచెం సేపు ఉడకనివ్వాలి అలాగే మనం ఉడికించిన కందిపప్పు వేసి తగిన ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుని దీన్ని మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు ఉడికించిన తరువాత చివరిలో కొత్తిమీర వేసి వేడి అన్నంతో తింటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది మన సాంబార్